হ্যালো এভরিওয়ান আসসালামু আলাইকুম ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল আজকে আমি কথা বলবো কাজী নজরুল ইসলামের উপন্যাস নাটক প্রবন্ধ গানের সংকলন গল্পগ্রন্থ ইত্যাদি এই বিষয়গুলো নিয়ে কথা বলবো তো ভিডিও শেষ পর্যন্ত থাকুন আর যারা এখনও আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেন অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে আসুন এবং বেল বাটনটি ক্লিক করুন উপন্যাস উপন্যাস উনি মূলত তিনটা উপন্যাস লিখেছেন বাদন হারা মৃত্যু গোদা কুহে লেখা এটা আপনাকে এটিএম করতে হবে অর্থাৎ এটিএম মানে হচ্ছে একদম টানা মুখস্থ বাদন হারা মৃত্যু গোদা কুহে লেখা নাটক লিখেছেন হচ্ছে চারটা আমরা এইভাবে মনে রাখতে পারি নজরুল যে নাটক লিখেছে যে ঝিলিমিলি আলেয়া মধুর মালা নিয়ে পুতুলের বিয়ে খেতে গেছে যে ঝিলিমিলি আলেয়া মধুর মালা পরে পুতুলের বিয়ে গেছে বিয়ে খেতে গেছে প্রবন্ধ প্রবন্ধ হচ্ছে যে আমরা এইভাবে মনে রাখতে পারি যে রুদ্রমঙ্গল আমরা রুদ্রমঙ্গলটাকে বলতে পারি যে মঙ্গলবারে রাজবন্দির দের জবানবন্দি নিছে রাজবন্দিদের জবানবন্দি কখন নিছে মঙ্গলবারে আর মঙ্গল মঙ্গলবারটা ছিল রুদ্রমঙ্গল এই রুদ্র এই মঙ্গলবারে রাজবন্দিদের জবনবন্দি নিছে এবং এই এই যারা রাজবন্দি ওরা তো আসলে ভালো দিনের যাত্রী না ওরা হচ্ছে দুর্দিনের যাত্রী এই রাজবন্দিদের যে জবনবন্দি নিছে ওরা কি কেমন যাত্রী ওরা হচ্ছে দুর্দিনের যাত্রী এদেরকে যুগের বাণী শোনাইছে অর্থাৎ ভালো ভালো বাণী শোনাইছে যে আর তোমরা রাজ রাজবন্দি হয়ে আসো এখন যদি সুন্দরভাবে ভালোভাবে কাজ করে তাহলে তোমরা মুক্তি পাবা এরকম যুগের বাণী শোনাইছে আমি আবার বলি মঙ্গলবারে রাজবন্দির জবানবন্দিদেরকে যারা রাজবন্দি তাদেরকে জবানবন্দি শোনাইছে এবং ওরা হচ্ছে কি দুর্দিনের যাত্রী কি বাণী শোনাইছে যুগের বাণী শোনাইছে আচ্ছা গানের সংকলন গানের সংকলন হচ্ছে তিনটা বুলবুল চোখের চাতক চন্দ্রবিন্দু এটাকে এটিএম করা যায় বুলবুল চোখের চাতক চন্দ্রবিন্দু আচ্ছা গল্পগ্রন্থ গল্পগ্রন্থ হচ্ছে একটু মজা করে বলছি যে পদ্মগুখরা নামে একটা সাপ আছে আমরা জানি পদ্মগুখরা যে সাপটা এটা কি করলো শিউলিকে কামড় দিছে এখন শিউলিকে যখন কামড় দিল সাপে কামড় দিলে অবশ্যই রক্ত বের হবে মধু বের হওয়ার কোনো সুযোগ নেই রক্ত বের হলে অবশ্যই ব্যথা হবে আর এই ব্যথাটা দূর করার জন্য জিনে বাসা আসছে আসে একটা তাকে ফু দিছে তার ব্যথা চলে গেছে আর এই যে পুরো কাহিনিটা এটা একটা গল্প ছাড়া আর কিছুই না কারণ সাপে কামড় দিলে জিনের বাসা ফু দিলে তার শরীর ভালো হয়ে যাবে এটা কখনই বিশ্বাসযোগ্য না সো এটা গল্প ছাড়া আর কিছু না আমরা এভাবে মনে রাখতে পারি যে পদ্মগুখরা শিউলিরে যখন কামড় দিছে তখন সে রক্ত বেরিছে তখন ব্যথা করতেছে জিনে বাসে সে ফু দিছে তার ব্যথা ভালো হয়ে গেছে এটা কি কোনো দিন সত্য কথা হইতে পারে অবশ্যই না এটা একটা আজগুবি গল্প ছাড়া আর কিছু না এভাবে আমরা মনে রাখবো যে এই পাঁচটা হচ্ছে গল্প জিনে বাসে ফু দিছে ভালো হয়ে গেছে এটা আজগুবি গল্প ছাড়া আর কিছু না তার মানে এই পাঁচটা হচ্ছে গল্প কবি নজরুলের বাজেপ্ত গ্রন্থ হচ্ছে টোটাল পাঁচটা অগ্নিবীণা বিশ্বের বাসি ভাঙ্গার গান প্রলয় শিখা চন্দ্রবিন্দু এ হচ্ছে পাঁচটা বাজে বাজেপ্ত গ্রন্থ পরীক্ষার মধ্যেও আসে এবার এরকমভাবে যে কবি নজরুলের কয়টা গ্রন্থ বাজেপ্ত হয়েছে অথবা এরকম আসে নিচে কোন গ্রন্থটি নজরুলের বাজেপ্ত হয়েছে সো এই বাজেপ্ত যে পাঁচটা গ্রন্থ আছে আপনারা চাইলে এটা একটু এটিম করে নিতে পারেন অর্থাৎ একটা না মুখস্ত তো এই কবি নজরুল সম্পর্কে আমি যে বিষয়টা আলোচনা করলাম আশা করি আপনাদের ভালো লেগেছে আর আপনারা অবশ্যই একটা লাইক দেবেন আর আপনাদের ভালো লাগা মন্দ লাগা কমেন্টের মাধ্যমে জানাবেন আর পরবর্তী ভিডিওর জন্য অবশ্যই চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করবেন আর আপনার ভিডিওটা আপনার বন্ধুদের সাথে শেয়ার করবেন যাতে করে তার সমস্যাটা যেন না থাকে আপনাদের একচল্লিশতম বিশেষ হোক আপনাদের স্বপ্নের বিশেষ আর এই এই আশা ব্যক্ত করি আজকের মতো আমি বিদায় নিচ্ছি সবাই ভালো থাকুন আসসালামু আলাইকুম